ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ട് ആൻഡ് ആംഗ്രേജ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിയാറായി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ആംഗ്രേജ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ആംഗ്രേ ബോണ്ട് എന്ന് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ ഞാൻ പറയാം ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബോണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ആർ സി സിക്കകത്ത് നമ്മൾ ആർ സി സി ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു ആർ സി സിക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ ഇങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഈ സ്റ്റീലിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിക്കുക എന്ന് വെച്ചോ സ്റ്റീൽ ഇങ്ങ് പൊട്ട പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് ഊരി പോരുവോ ഇല്ല പോരത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റീലിന് ചുറ്റും കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ എന്ത് വലിച്ചാലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫോഴ്സിനെ ഇവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവരിങ്ങനെ അഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അഡർ ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് അഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ഷറൽ ബോണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്രേജ് ബോണ്ട് ഫ്ലക്ഷറൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ബാർ ആണെങ്കിൽ ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് ഫ്ലക്ഷറൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ഷറൽ ബോണ്ട് കാരണമാണ് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഒറ്റൊരു മെമ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലക്ഷറൽ ബോണ്ട് കാരണമാണ് ആംഗ്രേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആംഗ്രേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എൻ ആംഗ്രേജ് സോണിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ആംഗ്രേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്രേജ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ബാറിൻ്റെ എൻസിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ആംഗ്രേജ് കൊടുക്കുന്നത് ബാർ കട്ട് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ബാർ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്ന ഫുൾ ലെങ്ത് അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗ്രേജ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡെവലപ്പ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ആംഗ്രേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബോണ്ട് അവിടെ ചുമ്മാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് വെച്ചോ കോ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതിൻ്റെ ഈ സർവ് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻ്റർഫേസിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസിൽ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഡഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ സി സിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് സിമെൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സിമെൻറ്റ് വാട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കും ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു കൊളോയിഡൽ മാ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോം ചെയ്യും ഏ ആ കൊളോയിഡൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഗമ്മിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഈ സ്റ്റീലിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ
ഓക്കെ ഇനി മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർ ഉണ്ടല്ലോ ഡീഫോംഡ് ബാറും ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ബാറും ഉണ്ട് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഡീഫോംഡ് ബാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ബാർ അവിടെ ആ ബാറിൻ്റെ ആ ഡീഫോമേഷൻസ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു എന്തുവാ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്ന അവിടെ ആ മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോ നമ്മുടെ ഈ നമുക്കറിയാം ട്വിസ്റ്റഡ് ബാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോംഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മെയിൻലി എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ ആണല്ലോ എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ പ്യുവർ അഡിഷനും ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്ലെയിൻ ബാറിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡിഷനും ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബാർ പ്ലെയിൻ ആണ് ഡീഫോംഡ് ബാറിൽ മാത്രമേ മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിലായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ബാറിനേക്കാളും എച്ച് വൈ എസ് ടി എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം എത്രയാണ് കൂടുതൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ബാറിനേക്കാളും ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറിന് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടോ അലോവബിൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഡീഫോംഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ബാറിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് പ്ലെയിൻ ബാറിൻ്റെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറിൻ്റെ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എത്ര ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇല്ല അലോൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി കാണും ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ബാറിൻ്റെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ദി ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ബാർ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവണം ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനെ പുറത്ത് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരോട് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുവാ അവിടെ ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് ആ ബാർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ബാർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് എന്ത് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് ബോണ്ട് സോറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്മായസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ ബി ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടോ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് സിക്മായസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്ട്രെസ് ഇൻ ബാർ ഓക്കെ ഇനി ടോ ബി ഡി ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയാം സിക്മായസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ആണെന്നറിയാം ടോ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈ ഓരോ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് ഓരോ വാല്യൂ ആണ് എം ടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരെ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എം ഫോർട്ടി വരെയുള്ള ഗ്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്താണ് വണ്ണ് പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ടു കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക വണ്ണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോ
തിന്നർ ബാർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു അഞ്ച് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പതിനാറ് എം എം ബാർ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ അവിടെ കൂടുതലും ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി കോൺടാക്ട് സർഫസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ് ആറര ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക ഇൻ്റർഫേസിലാണല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുവാ കുറേ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ ബാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തുവാ തിന്നർ ബാർ ഓഫ് മോർ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് പ്ലെയിൻ ബാറിന് പകരം ഡീഫോംഡ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് കൂട്ടുക എം ഫിഫ്റ്റീനിനേക്കാളും കൂടുതൽ എം എം ട്വൻറ്റി യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നോറും സ്ലിപ്പ് കുറയും സ്ലിപ്പായി പോകാനുള്ള ആ ചാൻസ് സ്ലിപ്പ് കുറയും സ്ലിപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഗ്രേഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടും ഗ്രേഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ്സും കൂടും ഇനി അടുത്തത് ബെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്സ് ഹുക്സ് ബെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആംഗ്രേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കവർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതും സെപ്പറേറ്റ് ടെൻഷൻ സോണിനും കംപ്രഷൻ സോണിനും സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ യൂസ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവ് സ്റ്റീലാണ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിന് എന്തുവെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അടുത്ത എന്തോ ടെൻഷൻ സോണിലെയും കംപ്രഷൻ സോണിലെയും എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടിൻ്റെയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എം ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇത് കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഒരു റിലേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും പിന്നെ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രേഡ് കൂടുന്നവരും എന്താണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സബ്ഷൻ ബോണ്ട് ലെങ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട് ഗ്രേഡ് കൂടുന്നവരും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ്സും കൂടും എന്തോ അപ്പം ഗ്രേഡ് കൂടുന്നവരും ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് കുറയും കണ്ടോ ബോണ്ട് കൂടുന്ന സോറി ഗ്രേഡ് കൂടുന്നവരും കണ്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി നയൻ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് കണ്ടോ ആ ഒരു അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് എസ് എസ് സിക്കൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് അധികം എന്നാലും നോക്കുക ഓക്കെ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ അടുത്തത് ആംഗറേജ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ആംഗറേജ് ലെങ്ത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും കോൺസെപ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് സെയിം ആണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് തന്നെ പോ ലെങ്ത് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ സഫിഷ്യൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭീമ് ഭീം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടം വരെ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സഫിഷ്യൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഭീമിനും കോളത്തിന് ഒരു ബോണ്ട് വേണ്ടേ ആ ബോണ്ടിന് വേണ്ടി
സ്റ്റിറപ്പ്സ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഷിയർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ലേ സ്റ്റിറപ്പ് രണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറപ്പ് നമ്മൾ അറ്റം വളച്ച് കൊടുക്കും അല്ലേ അതും അതിൻ്റെയും ഡെവലപ്പ് ആങ്കറേജ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതും ആങ്കർ ചെയ്യുവാണല്ലോ അതിനും ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതും എന്തു തന്നെയാണ് ഇത് വളയ്ക്കുന്ന ആങ്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നയൻറ്റിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി മൂന്ന് ആങ്കിളിലെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റിയുടെ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആണ് നേരത്തെ ഫോർ കൂട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ടു കുറയ്ക്കണം എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ചെക്കാണ് ഡ ചെക്ക് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് അതായത് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് എൽ സീറോ അതിൻ്റെ അകത്തെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് എൽ സീറോ ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതോ ആ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലും ചെറുതോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെക് സെക്ഷനിലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ സെക്ഷനിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമുണ്ട് സപ്പോർട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്തും പ്ലസ് എന്താണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ ഇക്വലൻ്റ് ആങ്കറേജ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആങ്കറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇക്വലൻ്റ് ആങ്കറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകുന്ന ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂട്ടണം നമ്മുടെ ഹുക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആങ്കറേജ് വാല്യൂ കൂടെ കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എടുത്ത് ഏഹ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പോയിൻറ്റിലോട് സെൻറ്ററിൽ വരുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ ദി പോയിൻറ്റ് വേ അത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് സോറി അപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലാണെങ്കിൽ എൽ സീറോ എന്താ എടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഓർ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി മെമ്പർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് എൽ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ചെക്ക് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻഡ് ഏ നമ്മുടെ ആ എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻസിലൊരു കംപ്രസീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എം വൺ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ എം വൺ ബൈ വിയുടെ വാല്യൂ ഒരു തേർട്ടി ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏത് കേസിലായിരിക്കും എൻഡിൽ കംപ്രസീവ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും ലാപ്പ് സ്പ്ലൈസസ് എന്നും പറയും ലാപ്പ് ലെങ്ത്
രണ്ട് ബാറിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബാറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാറിലോട്ട് സേഫായിട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ലാപ്പ് ചെയ്ത ലെങ്ത്ത് ആ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് സ്പ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ റീജിയനിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ആണ് ടെൻഷൻ റീജിയനിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ആണ് കംപ്രഷൻ റീജിയനിൽ ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഡി എന്തുവാ സെയിം ആസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ ആ ലെങ്ത് തന്നെ ലാപ്പ് ലെങ്ത്തിന് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഇത് രണ്ടിലെയും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ലാപ്പ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കംപ്രഷൻ റീജിയനിൽ കൊടുക്കണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്ട് ടെൻഷനും ഉണ്ട് ബെൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ഷറൽ ടെൻഷനും ഉണ്ട് ഡയറക്ട് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ടൈംസ് എൽ ഡി ഓക്കെ ടു ടൈംസ് എൽ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ടു ഇനി ബെൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ഷറൽ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഓർ തേർട്ടി ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഇത് രണ്ടിലെയും വലിയ വാല്യൂ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ട് ലെങ്ത്തും ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലൈസിങ് ഓഫ് ബാർ സ്പ്ലൈസിങ് ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ബാറിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഒരു ബാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വേറൊരു ബാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ രണ്ട് ബാറിനെയും കൂടെ ടൈ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ടൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിപ്പം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ടൈ ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ രണ്ടു പേരും കൂടി പിടിച്ച് ടൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ബാർ ആണെങ്കിൽ പോലും സിംഗിൾ ഒറ്റയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഡ് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു രണ്ട് ബാറിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്പ് ലെങ്ത് കണ്ട ഒരു ബാറിനെ മറ്റൊരു ബാറുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആണത് ഇതാണ് സ്പ്ലൈസിങ് സ്പ്ലൈസസ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് നോട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നോട്ട് നോട്ട് എന്താ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ ടൈ ചെയ്യുക ലിങ്ക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്പ്ലൈസിങ് രണ്ട് ബാർ തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ആ ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് എം എമ്മിനെക്കാളും കൂടുതൽ ആയിരിക്കല്ല് ഓക്കെ അപ്പം ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് എം എം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്പ്ലൈസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തേർട്ടി സിക്സ് എം എമ്മിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ രണ്ട് പേരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒട്ടും വെൽഡ് ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്ലൈ സ്പ്ലൈസിങ് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ തേർട്ടി സിക്സ് എം എം തേർട്ടി സിക്സ് എം എമ്മിന് താഴെ ഉള്ള ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാറിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ആ സെക്ഷനിലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അല്ലെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചോ ഇരിക്കട്ടെ ഏ സോറി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി എം എം റേസ് ടു ഫോർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത്രയും വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി അല്ല മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു സോറി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നാലെണ്ണം മാക്സിമം ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെയിം സെയിം ആണോ അപ്പോൾ നാല് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് വാറേ മാക്സിമം പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ ഒരുമിച്ച് ടൈ ചെയ്യുക യൂസിങ് ടൈ സോർ സ്റ്റിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സിംഗിളായിട്ട് സിംഗിൾ മെമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ബണ്ടിൽഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അപ്പം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബാർ ഇൻ വൺ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഫോർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ബണ്ടിൽസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബാർ ആവാം മൂന്ന് ബാർ ആവാം മാക്സിമം നാല് ബാർ വരെ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ബാറാണ് ആ ബണ്ടിൽ ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ എന്തൊരു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ബാറുള്ള ബണ്ടിൽഡ് ബാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി നാലെണ്ണം ഉള്ള ബണ്ടിൽഡ് ബാർ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിന് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഫിഷ്യൻറ്റ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കോൺക്രീറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സർഫസിൽ അഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ ആണല്ലോ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏ അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ബാർ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും സർഫസ് ഏരിയ കുറയുവല്ലേ കോൺടാക്ട് സർഫസ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് ഏരിയ കുറയുവല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോ ബോണ്ടിൻ്റെയും ബോണ്ട് ആൻഡ് ആംഗ്രേജിൻ്റെയും ഏകദേശം എല്ലാം തീർത്തു ഏകദേശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീമ് കോളംസ് സ്ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇനി ബീമിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും സ്ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ 